की पत्थर की रे मारे समर करे मारे गुल तोरी नजरिया जिया में गड़ी गड़ी जा गुरिया मारे गजब सुसकारी गुरिया के तवा के आरी रसल के निपट के मैना मरी मरी जा मारे गुल मारे गुल जियरा उड़ी उड़ी जा सैया समर कारे तोरी नजरिया जिया में गड़ी गड़ी जा सुनम रे तो लिपट के मैं मरे मरे जातर की रे मारे गुल याद नहीं उसके सिवा कोई बात नहीं उन जुल्फों की छाओ में उन गहरी निकाहों में उनका दिल लताओ में हुआ 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 मैं मस्त हे मस्त हे मस्त मैं मस्त
कैसा लग रहा है बहुत सुंदर ना पता है मलिका तुम्हारी हर तस्वीर देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम और खूबसूरत नहीं लग सकती लेकिन हर बार शायद यही वजह है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं मॉर्निंग 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 हाय मॉम नाश्ता तैयार है पांच मिनट रुक जाओ अभी तैयार करती हूँ अच्छा मॉम गोइंग रहने दो मैं जा रहा हूँ पांच मिनट नहीं रुक सकते तुम रुक जाओ ना मोम मुझे लेट हो रहा है प्लीज प्लीज मैं जाता हूँ ओके बाय खाली पेट नहीं जाना चाहिए पांच मिनट चुपचाप रुक जा अच्छा मोम आपको सिर्फ तीन मिनट दे रहा हूँ आई एम गेटिंग वेरी लेट यू नो ओ तो तुम ऑर्डर कर रहे हो मुझे नहीं ऑर्डर नहीं मैं तो ऐसे ही कह रहा था की लेट हो रहा था ना अच्छा मोम मैंने सुना है गाजर सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है वो तो होती है होती है ना तो मैं गाजर खा लेता हूँ बाय और सारे शो मैं ही रोज देखने वाला हूँ पागल है ये तो क्या मैं तुझे अंकल नजर आता हूँ भाई बोल भाई समझे ना भाई अच्छा अच्छा सॉरी मेरे भाई अरे भाई साहब ये Q70 तो मेरा सीट नंबर है आप शायद मेरी सीट पर बैठे हुए हैं ओ भाई साहब ऐसा टिकट मेरे पास भी है और ये सीट मेरी है समझा ना लेकिन भाई साहब Q70 तो मेरी सीट पर लिखा हुआ है प्लीज आई मीन ये डफर एक तो बाहर की सर्दी गर्मी से तंग आकर मैं इस थिएटर में आया हूं ताकि मैं 3 घंटे एसी में बैठकर चैन की हवा खा सकूं और एक पिक्चर देख सकूं अब मेरा दिमाग खराब किया तो चल निकल यहां से हां ये 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 अरे ओ भाई साहब औकात मेरे यहाँ एक फाइट मारूंगा ना डेढ़ फुट कम हो जाएगा और थिएटर की वजह सर्कस में नजर आएगा समझे ना पिक्चर देखने दे अभी वो 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 क्या है क्या है क्या अरे भाई साहब लेकिन वहां से टॉर्च दिखाकर तू तो मेरे को लार बिठा बोले सीट आपकी आप बोलता है उसकी पिक्चर देखना अरे भाई टिकट निकालो टिकट टिकट निकाल निकाल ये ले टिकट पता नहीं क्या स्टाफ रखा है देखा अरे भाई साहब ये ओ है यार लगता है क्यों जैसा 
अबे ढक्कन जब ओ क्यों लग सकता है तो हो सकता है क्यों लगे हो सकता है इसकी टिकट गलत हो अच्छा एक मिनट टेंशन क्यों दे रहा हूं जब रखना दे तुम लोग ये जो ओ का टिकट है ये मुझे दीजिए मैं जा रहा हूं प्लीज चल जा 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 अबे काम में जैसे खड़े बैठना रे ये चुप ना ये आ जा जा क्या बढ़ने की कोशिश की तो एक एक को तोड़ के रख दूंगा
मेरे हीरो चले आते हैं मलिका तुम कितनी खूबसूरत लग रही थी जब तुम शाहरुख के साथ गार्डन में बैठी हुई थी और वो पिंक ड्रेस तुम पर तुम पर तो हर चीज अच्छी लगती है जैसे कि जैसे कि तुम्हारे लिए बनाई गई हो बहुत मन चाह कि मैं तुम्हारे पास आकर बैठ सकूं लेकिन हर इच्छा तो पूरी नहीं हो सकती ना लेकिन मैं सपने तो देख सकता हूं ना वो सपने जिनमें सिर्फ तुम हो कौन क्या बात है भैया दीवारों से बातें कर रहे हो दिखता नहीं है क्या मलिका से बातें कर रहा हूँ हाँ हाँ बेचारी को कुछ पिचकाने वाला भी तो चाहिए क्या करे पहली नजर में इतना बड़ा निकले तुझसे किसने कहा हा? सारी दुनिया बोल रही है भैया आप पर क्या बीती होगी ना जब सारे लोग इंटरव्यू में उठ के चले गए कोई नहीं हिला हाँ। हिलसा भी कैसे सबको इतना बड़ा शौक जो लगा था की ऐसी फ्लॉक फिल्म देखने आ गए फिल्म के बारे में कुछ मत कहना ये फिल्म तो है ना सुपर डुपर हिट होगी मलिका जब पहली बार पर्दे पर आती है खबरदार अभी जो फिल्म के बारे में कुछ कहा हाँ, वो तो क्या भी तेरा एक बार नहीं हजार बार बोलूंगी फ्लॉप है कचरा है सड़ा हुआ है थर्ड क्लास है सॉरी फोर्थ क्लास है तेरी तो अब तो जाग रहे क्यों मुझे क्या पता तुम्हें बुलाने भेजा था जाओ मुझे पहली नजर में फिल्म डब्बा हो गई क्या है ये मार्कशीट शुक्र है तुम तो मार्कशीट को पहचान तो सकते हो क्या लिखा इसमें मार्क्स कौन से मार्क्स हिस्ट्री कितना पच्चीस फिलॉसफी लॉजिक चलो चलो आगे बढ़ो मार्कशीट पर आगे बढ़ो बाईस इकोनॉमिक्स वन साइकोलॉजी वन पापा पोएट्री सिक्सटी फर्स्ट क्लास पोएट्री सिक्सटी फर्स्ट क्लास तो क्या तुम खादी के कपड़े पहन के कंधे पे झोला लटका के ताड़ी बढ़ा के किसी नदी के किनारे बैठ के कागज काले करोगे यही है तुम्हारी जिंदगी का मकसद जब देखो अयाशी और और अवारा गर्दी साहब जादे कहाँ गए हैं सिनेमा थिएटर में कहा से आ रहे पिक्चर हॉल से कहा मिलेंगे सिनेमा घर में देखो सिनेमा वाले फिल्म्स बनाते हैं सपने बेचते हैं क्योंकि वो उनका पेशा है करोड़ों में कमाते हैं अलीशान बंगलोज में रहते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और बेवकूफ लोग ये सपने खरीदते हैं और उस कतार में सबसे आगे तुम हो अब एक बात सुनो आज के बाद घर से कॉलेज और कॉलेज से घर समझे
इतना मुँह लटका हुआ है क्या हुआ बोल यार सुबह सुबह पापा ने भाषण दे दिया और क्या मार्क्स अच्छा मैंने कल सवेरे फोन किया था कहाँ थे तुम हाँ वो मलिका की नई फिल्म रिलीज हुई भली नजर में प्यार हो गया मैं वही था दुबई में भी किया था फोन तभी मैं वही था हाँ? चारों के चारों शो देख डाले मैंने <laughs> कैसी है फिल्म सुपर सुपर हिट लेकिन मैंने कुछ सुना कि कहानी में गड़बड़ है अच्छा हाँ? अच्छा मतलब क्या चार शो देखे ना हाँ चारों के चारों देख ले, लेकिन कहानी पे इतना ध्यान कौन देने वाला है मैं तो मलिका को देख रहा था पता है निशा जब भी मैं मलिका को देखता हूँ ना मुझे ऐसा लगता है कि हाय निशा अरे क्या हुआ फिर से झगड़ा हुआ क्या झगड़ा करने के लिए निकी वक्त मिलना चाहिए वक्त हा? लेकिन तुम्हारे भैया के पास तो मलिका के सिवाय किसी के लिए वक्त ही नहीं होता है ना हा? आज तो उसने हाथ कर दी मल्लिका के नाम पे एक पूरा गाना गा दिया Can you believe it? Your brother has gone mad, completely and totally mad. Excuse me, ma'am. Come here, come here, come here. Pagal, my brother, not pagal, you. Do you understand? Itna sab kuch mere samne pa 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 karke bol jati hai. Yehi agar bhaiya ke samne bolti to kya hota? Lekin tu kya bolegi? Tu nahi bolegi. Mujhe pata hai tu nahi bolegi. Kyunki tu ek number ki darpok hai. Darpok number one. Me? Yes. Me darpok ho? Yes. Me darpok ho? Yes. Yes. You are darpok. Darpok number one. Lekin me darpok ho. अच्छा बाबा ठहर 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 ओके डोंट क्राइस तो तो जाके बोल दे आई लव यू देखा मुझे मालूम था तू नहीं बोल सकती आई चैलेंज यू तू नहीं बोल सकती बस मैं प्रैक्टिस करूँगी आई विल प्रैक्टिस आई विल प्रैक्टिस करी किट्टू हाँ आई लव यू ओके किट्टू आई लव यू ओके किट्टू आई लव यू ओके किट्टू आई लव यू आई लव यू � में पहला प्यार हो गया मलिका मेरे और तुम्हारे बीच की इस दूरी को मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं मैंने सुना है कि अगर कोई सच्चे दिल से कुछ चाहे तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है मैं जानता नहीं हूँ कि इस बात में कितनी सच्चाई है लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ किसी भी चीज़ में इतनी सच्चाई नहीं हो सकती जितने तुमसे मिलने की मेरी ख्वाहिश में है मलिका सिर्फ एक बार सिर्फ एक बार मेरे पास आ जाओ प्लीज
भैया फिर मलिका से बातें निकी पता है क्या हुआ क्या हुआ मलिका आई थी कौन मलिका अरे क्या कौन मलिका ये मलिका मेरी मलिका पोस्टर से बाहर आई थी पोस्टर से <laughs> इधर इधर मैं तुम्हें सब समझाता इधर बैठ पता है क्या हुआ पहले मैं बैठ पर उसके सामने बैठ बातें कर रहा था ऐसे मलिका एक बार सिर्फ एक बार मेरे पास आ जाओ और फिर पता है उसके बाद क्या हुआ फिर वो पोस्टर से बाहर आई मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पोस्टर के अंदर खींच लिया ओ गॉड वो इतनी सुंदर लग रही थी मैं तो बस देखते ही रह गया और फिर पता है क्या हुआ फिर वो नाचने लगी ऐसे और फिर मैं भी उसके साथ नाचने लगा ओ गॉड ओ गॉड अमेजिंग और फिर तू बीच में आ गई पूरा सीन गड़बड़ कर दिया पूरा सीन अगली बार मत करना पापा भैया पागल हो गए क्या वो मलिका के साथ डांस कर रहे थे मलिका कौन मलिका वही फिल्म स्टार क्या फिल्म स्टार मलिका के साथ डांस कर रहा है चुटकी तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया पा, पापा ऐसा मैं नहीं भेड़ा कह रहे थे कि मलिका पोस्टर से बाहर आई उनके साथ डांस किया और फिर पोस्टर के अंदर चली गयी जी पापा कहा तुम मैं आओ। मैं क्या सुन रहा हूँ क्या सुन रहा हूँ मैं तुम उस मलिका के साथ डांस कर रहे थे जवाब दो निकी उसको मत देखो मैं पूछता हूँ तुम मलिका के साथ डांस कर रहे थे कि नहीं क्या हुआ क्या क्या हुआ होगा क्या ये लड़का पागल हो गया और ये हमारी गलती है कि हमने इसके पागलपन को पहले रोका नहीं है लेकिन आज के बाद मलिका की एक भी तस्वीर इस घर में नहीं रहेगी That I promise. Hacha. Papa, nee, Papa. Get out. Hacha, my way. Papa, nee, Papa. Yeah, 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 Papa. Yeah,
हाँ उधर नीचे उतर और सीधा ट्रेन पकड़ और गांव चले जा जा क्यों क्या हुआ अबे तेरी तरह हजारों लोग मुंबई में आ जाते यार किसी को शाहरुख खान को देखने का है किसी को अमिताभ को किसी को माधुरी दीक्षित को अरे किसी किसी के लक अच्छे होते हैं कि शाहरुख का बाल दिख जाता है अमिताभ की टांग दिख जाती है और माधुरी दीक्षित का वो दुपट्टा दिख जाता है अब मेरी तरह रिक्शा चलाना पड़ेगा यार जा घर चले जा जा रिक्शा क्यों क्या बताऊं तेरे को पहले मैं नासिक में रहता था श्रीदेवी की हिम्मत वाला देखी ना पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के सीधा हैदराबाद चले गए एक महीना हैदराबाद में रहा फिर मुझे पता चला वो तो मद्रास में रहती है मैं सीधा मद्रास पहुंच फिर मुझे पता चला मेरा चांद का टुकड़ा मुंबई में शूटिंग कर रहा है मैं धक् के खा खा के मुंबई पहुंचा फिर फिर क्या उसके बंगले के बार स्टूडियो के बार चक्कर काटे काटे कभी उसका हाथ दिखता कभी पैर कभी बाल एक दिन श्री पूरी दिखी तो साथ में बोनी कपूर सदमा सदमा आई एम सॉरी रिक्शा आती ना तेरे को क्यों चलाना पड़ेगा भाई नहीं तो घर चले जा इसलिए बोल रहा हूँ लेकिन मुझे तो सिर्फ मलिका को देखना है सिर्फ एक बार आई I मीन mean... अब मेरी लव स्टोरी तेरे को बता बाद में भी तेरे को देखने का लेकिन मुझे सिर्फ एक बार देखना है अब फिर घर चले जाएगा ना अब हाँ हाँ चल वो देख आ गया तेरी गर्लफ्रेंड का घर किधर जाता है आ, क्या ये मलिका जी का घर है हाँ है नहीं। तो क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ अरे आइए आइए आप ही का इंतजार हो रहा है आइए 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 हाँ? मल्लिका जी के आगरे का ताजमहल है टिकट कटवाए और चले आए देख ले चल चल फूट 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 से फूट देखिए मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ अरे तेरे जैसे बहुत फैन आते चल भाग 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 यहाँ से अंकल प्लीज एक बार अंकल मैं अंकल लगता हूँ मैं अंकल लगता हूँ अंकल तेरा बाप अरे चल फूट 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 यहाँ फूट ए, देखता क्या है क्या देखता है चल फोट 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 ये निकल गई ना हवा <laughs> ए, पहले इसका पंचर ठीक कर थोड़ा तो देख बच्चे ये बोल रहा है बाप एकदम पिचकेला है अरे पूरा बारह बचेला है बारह ये अंकल बोल रहा तू उसको <laughs> ए चिकू मात्र ये ना एक और आ गया मल्लिका का किंग बनने क्या बोल रहा ये खरगोश क्या नाम है तेरा किटू <laughs> नाम भी खरगोश के जैसा ही हाँ कहा से आए तू पूना क्या बात करेला पूना का तो मैं भी है हाँ, ना हाँ। पूना में किधर से आए शनिवार पेट शनिवार पेट शनिवार पेट और कौन सा गली कौन सा गली पांडुरंग गली पांडुरंग गली में तो ये गुल्ली डंडा खेल के बड़ा हुआ है हाँ। गुल्ली अरे पांडुरंग गली में किधर वो हनुमान मंदिर है ना वो मंदिर का जो हनुमान का है हाँ। हाँ, उस मंदिर के पीछे वाले मकान में खोली नंबर क्या तेरा हाँ? दो सौ तीन दो सौ तीन अरे उधर तो मैं रहता है मेरा तो आप सुतीला है नहीं है मेरा भी नहीं है अरे देखता क्या पगले सीधे चल लगले सीधे चल लगले सोच मत छाने चुका नहीं कर पोतला का कलर नहीं लगेगा अंदर न पोत के लाभ अरे चिल्ला मुझे चल रहा है क्या उधर चला वन में से पाव निकाल फटाफट और तुम लोग काम पे लगो और तू क्या भंगस कर रहा है उधर उस्मान भाई अपना नहीं इसका लोचा वो मलिका से मिलने को आया ला अपन तो बस ऐसे जिधर जरा मल्लिका को मिलने आया इधर इधर आ, आ। मल्लिका को देखने को आया देखा नहीं देखा डंडा खाया अब ये नहीं बोलना कि घर से भाग के आया भाग के आया बेवकूफ सिनेमा में हीरोइन का ठोमका देखा आ गए अब ये बंबई में कहा रहने वाला है कोई जान पहचान कोई दोस्त का घर कुछ अता पता 
नहीं आगे खाना खाया वो तो शक्ल से लगता है एक दाना भी नहीं खाया था तपन एक बन मस का फटाफट देखिए मेरे पास पैसे नहीं है चलो यही एक बाकी था पैसा भी नहीं लाया या उस्मान भाई तेरे से पैसा मांगा क्या आ? चल खा ले रन दीजिए मैं पोकट में नहीं खाता पोकट में नहीं खाता है घर से भाग के आया पैसा भी नहीं लाया लेकिन खुददारी नहीं छोड़ा खा ले खा ले पैसा नहीं चाहिए रन दीजिए मैं चलता हूँ अरे भाई खाए बिना यहाँ खुददारी भी नहीं टिकती खा ले खा ले देखिए आप अगर कुछ बोले तो मैं कुछ काम कर सकता हूँ अच्छा क्या काम कर सकता है तू काम काम तो कुछ नहीं आता लेकिन मैं कोशिश तो कर सकता हूँ हाँ कोशिश हाँ आई एम सॉरी बेटे तू मेरा काम करेगा कोई काम मत कर प्लीज उस्मान भाई बुरा लगा उस्मान भाई ने डांटा काम करने को मना किया बुरा लगा नहीं लगा ना लेकिन काम नहीं करना क्या है नुकसान हो जाएगा ना पहले देखने का समझने का फिर काम करने का ताजमहल होटल मालूम है ना मेरा नहीं लेकिन मेरा हो सकता था यह उस्मानाबाद का उस्मान टोपी एक जमाने में यह शहर में क्या नाम निकाला तेरे को मालूम है अरे ये शहर में मैं कैसा तरक्की किया ये उस्मान भाई सेठ बन के जब मैं निकलता था ना रोड पे तो मर्सिडीज गाड़िया उस्मान भाई सेठ उस्मान भाई सेठ करके सलाम मारती थी उस्मान एक्सपोर्ट्स उस्मान रेडीमेड गारमेंट्स उस्मान कंस्ट्रक्शन बहुत तरक्की किया फिर तकदीर ने यू टर्न मारा गाड़ी बंगला प्रॉपर्टी सब यू टर्न मार के चला गया यहाँ तक की मेरी फरीदा भी फरीदा मेरी बीबी चली गई छोड़ के हाथ में हेयरपिन रह गया वो भी यू बस एक होटल रह गया उसका नाम दे दिया होटल यू टर्न क्योंकि जिंदगी यू टर्न है समझा बेटे पता नहीं कब किसकी जिंदगी कौन सा टर्न मार देवे <laughs> चलो अभी सो जाने का सुबह पांच बजे उठने का जी कस्टमर कोई नहीं होएगा लेकिन क्या है साफ सफाई के लिए उठना पड़ता है ना चलो चलो <laughs> क्या होटल है मेरा यहाँ कस्टमर से ज्यादा नौकर लोग है गुड नाइट चलते सब पतली गली से निकलते कोई भी काम नहीं आता छोटे जब दिन तेरे अच्छे आएंगे सब भागे भागे आएंगे बन जाएंगे तेरे चमचे छोटे सही बोल अबे सुनो पिज्जा का होम डिलीवरी का ऑर्डर आया है कौन जाएगा किसके घर <laughs> मल्लिका के घर पे मैं जाएंगा मजाक को चिंगम के माफी खींचने का नहीं कौन जाएंगा
क्या चाहिए आ, जी मैं पिज्जा तुम पिज्जा अजी मैंने वो सामने वाले होटल से पिज्जा का ऑर्डर दिया था अच्छा। काले के ऑर्डर मैं गया बंगले के अंदर मैंने टिंग टिंग बेल बजाई फिर क्या होना था ए भाई मेरे प्यार की खुशबू से वो खोलने दरवाजा आई हर गई ये दोनों आंखें थोड़ी शर्माई मुस्काई उसके सीने में भी धक धक मेरे सीने में भी धक धक उसके सीने में भी धक धक मेरे सीने में भी धक धक का बटन दबाया टेलीफोन का वो रिसीवर रख दिया झट से उलट कर होश था वे होश भी था मेरे दिल में जोश भी था मैंने बोला मैं हूँ आशिक तुमको चाहू बेतहाशा मैंने उसका हाथ पकड़ कर कह दिया जो भी कहना था मैंने उसका हाथ पकड़ कर कह दिया जो भी कहना था
नोट कमाल हो गया तू तो माला माल हो गया मोहब्बत के खजाने में एक मिनट एक मिनट उसने कुछ कहा कि नहीं हा? उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा हो गई हूँ मैं तुम्हारी दिल तुम्हें मैंने दे डाला मुझको दुनिया की नहीं परवा तुम हो मजनू मैं हूँ लैला कौन हो तुम कहा से आए तुमसे मैं ये ना पूछूंगी तुम मिले सब कुछ मिला है तुमको जीवन भर चाहूंगी फिर कहा बातों बातों में ले लो मुझको तुम बाहों में फिर कहा बातों बातों में ले लो मुझको तुम बाहों में तू बंद कर देखना पकड़ा गया देखना करते हैं हम ये दुआ उस उदा से हो जाए सच तेरा सपना यारा ला 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 सपना कभी पूरा नहीं होगा कहा वो एक बड़ी फिल्म स्टार और कहा मैं एक मामूली आदमी ये ख्वाब ख्वाब ही रहने वाला है from movie stars you know <laughs> ah it's cool hmm? very nice costume oh thanks <laughs> who designed it manish malhotra manish yeah nice chap uh, kal hi raat ko phone aaya tha main kajol ke sath dinner kar raha tha ek interview ke liye request kar raha tha wo kya karu pichle 4 mahine se sallu mera picha kar raha hai na cover page ke liye media publicity you know jiski sabko zarurat padti hai अब देखो हरे को तो शूट नहीं कर सकता ना मैं आ, मलिका वैसे ये किस फिल्म की शूटिंग चल रही है जी हम आपके दिल में रह के आपसे प्यार करने लगे इट्स गुड आई मीन दिस इज वेरी ओरिजिनल अच्छा मलिका एक बात बताइए आप आपकी पिछली फिल्म पहली नजर में हिट हो जाने के बाद आपने अपनी प्राइस में दो जीरो और ऐड कर दिए जी वो सब मेरे मामा जी को पता है ओके okay. इस फिल्म में आपका कैरेक्टर क्या है वो भी मामा जी को पता है आज और एक हीरोइन से मिला था उसका नाम नहीं बताऊंगा मैं कॉन्फिडेंशियल उसे कुछ भी पूछो मुझे नहीं मालूम मेरी मम्मी को पता होगा या हर बात मामा जी को पता होगी ये मोम मम्मी मामा जी आंटी जी का दौर कब खत्म होगा एक कॉफी ले आइए जी ये मेरे मामा जी ओ हाय मामा जी दिस इज रिको रिको ईरानी फ्रॉम मूवी स्टार्स यू नो खड़ा हो एक्सक्यूज मी अपॉइंटमेंट लिया था एक्चुअली व्हाट हैपन आई जस्ट ड्रॉप्ड इन टू वेल नेवर माइंड कैच अप लेटर वो वो कितनी बार समझाया है मुझसे पूछे बिना किसी से कुछ नहीं कहना अगर ये लोग गलत छाप देंगे इमेज तुम्हारी तो खराब होगी भाग तो मुझे करनी पड़ेगी ना है आइंदा ऐसा ना हो डायरेक्टर ने व्याग बोल दिया है सीधी घर जाओ तैयार रहना साढ़े दस बजे ओबेरा में फंक्शन है अरे आ गई बेटी हाँ काका नहीं काका मैं ले जाऊंगी नहीं नहीं बेटी काका नहीं अच्छा 
आ गई महारानी अभी टीवी पे गाना देख रही थी तुम्हारा कौन सा पता नहीं गाने से ज्यादा मैं तुम्हें देख रही थी कितना गंदा मेकअप था उफ, जैसे चेहरे पे चौक मल रखा हो और तुम्हारा डांस बहुत थकी हुई लग रही थी अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द घर पे बैठना पड़ेगा काम पर ध्यान दो समझी मामा मैं इन घर के नौकरों से तंग आ चुकी हूँ कितनी देर से मैं एक टॉवल मांग रही हूँ किसी के पास फुर्सत ही नहीं है र- रंभा तुम्हारे सर पर वो वो मेरे शूटिंग का कॉस्ट्यूम है तो प्रोड्यूसर से कह के नया बनवा लो अरे यहाँ के स्टार्स तो अपने प्रोड्यूसर्स के खर्चे पे पूरे खानदान के कपड़े बनवा लेते हैं और रंभा ने तुम्हारा कॉस्ट्यूम क्या छू लिया तुम इतना बड़ा नाटक करने लगी और नहीं तो क्या ये हीरोन गिरी ना अपने सेट पर दिखाना यहाँ नहीं समझी और सुन आज रात फंक्शन दस की बजाय साढ़े ग्यारह बजे शुरू होगा मिनिस्टर साहब लेट आ रहे हैं इतनी देर से लेकिन मामी जी मेरी तो सुबह सात बजे की शूटिंग है तो जैसे बाकी के तो सब निठल्ले हैं तुम्हारे लिए फंक्शन कैंसिल कर दे अरे चार फिल्में क्या कर ली अपने आप को बड़ी स्टार समझने लगी बड़ी आई नखरे वाली पड़े इनको जरा भी रहम नहीं दिल में तुम दिन भर काम करती हो और बर्ताव ऐसा करते हैं जैसे ये घर चला रहे हो ऐसा मत कहो काका क्यों न कहूँ मैं कुछ कर तो नहीं सकता लेकिन दिल की फड़ास तो निकाल सकता हूँ तुम तो वो भी नहीं कर सकती किस तरह से अच्छा है वो अब बड़ी मालकिन हमारे बीच नहीं रही तो अपना अपनी बेटी को इन शैतानों के बीच पिस्ता देख कर न जाने उन पर क्या भी गाड़ी तैयार रखो फंक्शन में जाना है हेलो आज तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो भाई और मेरी गुड़िया बिल्कुल बड़ी लग... नहीं नहीं बिल्कुल भूता लग ले भूता गुड इवनिंग अरे क्या हो गया अरे कोई कुछ बोलेगा क्या हो गया आपकी लाडली भांजी के पर निकल आए हैं एक दो फिल्में क्या चल गई अपने आपको सुबह स्टार समझने लगी है क्या किया उसने पापा गलती से मैंने उसकी फ्रॉक छोली तो उसने मुझे इतना बुरा भला कहा कि पूछे मत इतना ही नहीं जब मैंने कहा कि फंक्शन थोड़ा देर से शुरू होगा तो उसने जाने से साफ इनकार कर दिया अच्छा शायद कुछ ज्यादा ही ढील दे दी मैंने उसे सुना तुमने फंक्शन में जाने से इनकार कर दिया नहीं नहीं मामा जी मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि वो फंक्शन देर से शुरू होने वाला है और मेरी सुबह में शूटिंग है तुम क्या समझती हो क्या मेरे के सामने एक्टिंग कर ली नाच लिया तो सब कुछ हो गया इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है जो संभालना पड़ता है फंक्शन में मिनिस्टर आ रहा है कस्टम ऑफिसर आ रहा है इनकम टैक्स कमिश्नर आ रहा है टैक्स वालों का एक बार भेजा फिर गया ना तो मौका मिलते जेल के अंदर डालने के तुम्हें फिर इसलिए बहुत एहतियात से काम लेना पड़ता है है ना? है ना? <laughs> तैयार हो जाओ जल्दी तुम्हारे पास क्यों नहीं हूं माँ <laughs> क्या देख रहा है हा? क्या देख रहा है आ, मैं वो चांद देख रहा है हाँ चांद चांद लेकिन चांद है किधर चांद आने वाला है हाँ आ, बेटे रात भर देखता रहेगा ना फिर भी वो चांद कभी आएगा नहीं 
चांद को देखना है ना तो सुबह ऑटो पकड़ के महबूब स्टूडियो में जाने का हा? और एकदम नजदीक से जी भर के तेरे चांद को देखने का <laughs> लेकिन मैं महबूब स्टूडियो जाऊंगा कैसे उस्मान भाई ऑटो में पंद्रह रुपया होता है बेटा <laughs> नहीं वो तो ठीक है लेकिन मुझे अलाव कौन करेगा स्टूडियो में वो राम सिंह है ना बेवड़ा उसको बोल के मैं सेटिंग कर दूंगा वो ड्राइवर को बोल के फिट कर दे चलो अब रात बहुत हो गई सो जाओ रिक्शा रुको 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 रिक्शा रुको महबूब स्टूडियो लेना हाय अरे तू मलिको को देख के गांव चले जाऊंगा बोलता था अभी तक गया नहीं क्या अरे लेकिन मैंने उसे अब तक देखा ही कहा है देखेगा भी नहीं साला तू कभी नहीं सुधरेगा तेरी लाइफ में भी एक विलन आएगा ना बोनी कपूर की तरह तब तेरे को पता चलेगा अरे सपने कभी सच नहीं होते यार अरे एक का भी सपना सच हो जाता तो सारा इंडिया मुंबई में आ जाता अरे इतनी सारी हीरोइन है हाँ ये पूजा है करिश्मा है रविना है शिल्पा है मल्लिका है चल मल्लिका तो तेरी है ये मनीषा है करिश्मा है बेंद्रे है सोनाली देखने में मैं भी तो कम हैंसम नहीं हूँ देखता हूँ ना एकदम साउथ इंडियन हीरो की तरह मस्त हाँ पहले मैं मूँच रखता था फिर निकाल क्यों बोनी कपूर रखता है ना साला छ माँ को बहादर छ माँ क्या छ माँ को बहादर वो क्या होता है अरे दुनिया की सारी गालियाँ उसे दे डाली इसलिए उसके लिए नई गाली मैंने ढूंढी है छ माँ को बहादर सिर्फ उसके लिए मेरी रूप की रानी को उठा के लेके गया चोरों का राजा आ गया देख तेरा महबूब महबूब स्टूडियो स्टूडियो महबूब स्टूडियो
मल्लिका जी मेरा नाम मेरा नाम किट्टू है आपके आपके घर के सामने वाले रेस्टोरेंट में मैं 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 काम करता हूँ मैं मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ अच्छा मैं पुणे से आया हूँ आपसे मिलने के लिए आपकी आपकी हर फिल्म मैं मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखता हूँ कम से कम दस बारह बार आप आपकी दो हजार फोटोग्राफ है मेरे पास दो हजार फोटोस दो हजार आज तक जितने भी मैगज़ीन में मैं आप आपकी फोटोग्राफ आए वो वो सब मेरे पास है मेरे पास आपका एक बहुत बड़ा पोस्टर भी है हाँ लेकिन अब वो फट गया पापा ने फाट दिया मुझे मुझे बहुत बुरा लगा और और मैं इसलिए घर छोड़ के यहाँ आ गया तुम्हारे डैडी ने मेरा पोस्टर फाड़ दिया इसलिए तुमने घर छोड़ दिया जी सबके लिए तो वो एक पोस्टर ही था लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था उस पोस्टर को देखकर मुझे ऐसा लगता था कि आप मेरे साथ हो मेरे घर में मैं एक बात कहूँ मालिका जी वो मैं वो पोस्टर से बातें करता था <laughs> और ए, हाँ? तुम जी, मामा जी वो वो फैन है मेरे तो तो नहीं वो मिलने के लिए आया है कितनी बार समझाया है अजनबी लोगों को नजदीक मत आने दिया करो समझ में नहीं आता तुम्हें अबे देख क्या रहा है बहुत ठेको इससे बाहर ठेको इससे बाहर स्टूडियो के हट एक नंबर का बदमाश है बदमाश उसका मामा बोलू राम उसको देखा ना उसका आंख देख के समझ में आ जाता है कितना कमीना होगा वो आदमी वो राम सिंह है ना वॉचमैन वो कभी कभी बेवड़ा पी के भगता इधर उसका बात से मेरे को एक ही बात समझ में आया वो मासूम बच्ची के मुंह में बोले तो जुबान ही नहीं वो मामा बोलेगा इधर शूटिंग करो उधर शूटिंग करो बेचारी कठपुतली की तरह नाचती है मामा की आंख के इशारे करे क्या बाप था नहीं माँ गुजर गई बचपन में ये मामा सब दबा के बैठ गया बोलू राम अरे मैं देखा है बेचारी तीन साल की उम्र से पिक्चर में काम कर रही है सोचो अभी तक जो भी कमाया है ये बंगला बनाया है मुझे नहीं लगता उसको मालूम भी होगा कि उसका पैसा जाता है कितना लोगों का क्या है लोगों को लगता है वो बहुत बड़ी स्टार है क्या वट है क्या रोब है लेकिन असल बात तो ये है कि बेचारी पत्थर के पिंजरे में कैद है साइन करने से मना क्यों? सच कहती मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। आ, तुझे जरा सी छूट दी और तू सर पर बैठ गई है मुझसे जबान लड़ाती है मुझसे जबान लड़ाती है मुझसे जबान लड़ाती है मुझे फिर अभी समझती है मुझे मालूम नहीं मैम ये ये आपको मारा था मैम और मुझे ये सब देखा नहीं क्या मैम आई एम आई एम आई एम रियली सॉरी मैम देखो देखो तुम अभी यहाँ से भाग जाओ अगर ये उठ गए ना तो तुम्हें मार डालेंगे अगर आप मैम आप मुझे मार डालेंगे 
तो फिर आपको यहाँ से चलना चाहिए ना मैम मैं कहा जा सकती हूँ इन लोगों से दूर आप यहाँ रहेंगे तो ये लोग आपको मार डालेंगे मैम मैम ये होश में आ रहा है जल्दी चले मेरे साथ प्लीज जल्दी चले आइए मैम आइए जल्दी कीजिए मैम ये सोच रहे वक्त नहीं है जल्दी कीजिए प्लीज आइए मेरे साथ मैम ये उठ रहा है चलिए ये उठ रहा है मैम जल्दी कीजिए मैम जल्दी प्लीज मैम मुझे लगता है कि वो यहाँ से आया होगा आपका क्या ख्याल है वो शैतान किधर से आया मुझे होश कहा बस वो कमीना आया और मेरी फूल सी बच्ची को उठा के ले गया काश मेरे पास बंदूक होती तो मैं उसे गोली से उड़ा देता मुझे फांसी की परवाह नहीं है अरे कहा होगी वो किस हाल में होगी मेरी बच्ची पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची उसका मासूम चेहरा याद आता है तो हलक से पानी ही नहीं उतरता है हे भगवान हे भगवान या तो मुझे उठा ले या तो उसकी आवाज सुना ले क्या वाकई आपने उस मारने वाले को नहीं देखा नहीं बस उसने यहाँ मारा और मैं बेहोश हो गया बस एक ही आवाज सुनाई देती रही पापा मुझे बचा लो पापा मुझे बचा लो अच्छा आपका कोई बिजनेस ट्रेवल है बिजनेस कैसा हम कोई टाटा बिल्ला थोड़ा ही है हम तो कलाकार है पब्लिक को हंसी खुशी देते हैं लेकिन आज मेरी आंखों में आंसू देती है इसी पब्लिक में से किसी दिन कोई फोन कॉल सुबह से डेढ़ सौ आ चुके हैं पूरी इंडस्ट्री पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है मेरा मतलब है कोई एक्सटॉशन के लिए फोन आया आपको इसका जवाब मैं टीवी में देता हूँ तुम जो भी हो मेरी जमीन जायदाद सब कुछ ले लो लेकिन मेरी सांस से लौटा दो डी साहब अगर चौबीस घंटे के अंदर चौबीस घंटे के अंदर अगर मेरी बेटी नहीं मिली तो मैं आत्मदाह कर लूंगा पुलिस हेडक्वार्टर के सामने आत्मदाह कर लूंगा और इसकी जिम्मेदारी होगी पुलिस की पुलिस की पुलिस की बंकर दरवाजा बंकर ले आया दरवाजा पर रहना तू ये ले बेटे ये ले कुछ पैसे है इसमें बुरखा है इनको पहना के फटाफट दरवाजा से निकल जाता दरवाजे से उस्मान भाई अरे बेटा ये तो बुरखे में होगी तुझे कोई पहचानता नहीं समझ गया ना लेकिन भागना नहीं समझ में आया ना चुप चाप आहिस्ता आहिस्ता निकल जाना किसी को शक नहीं होना चाहिए अरे बोलना बंद है रोज साल होटल में एक भी कस्टमर नहीं आते और आज कस्टमर लोग का लाइन लग गया है भाई कौन है पुलिस 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 कब रहना है कब रहना है कब रहना है कब रहना है मैं तो कब आऊँ चुप 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 � सादा मसाला मैसूर डोसा इडली ओनियन क्या नहीं जगह साहब चाय पियेंगे बड़क मीठी शक्कर चाय नहीं पीता मैं अच्छा तो कॉफी पियेंगे एकदम फर्स्ट क्लास बनाता हूँ कॉफी भी नहीं पीता अच्छा तो कोल्ड ड्रिंक पियेंगे कोल्ड ड्रिंक साहब साहब वहाँ कहाँ जा रहे खड़ा रहे मेरी ये हिम्मत क्या कहा नहीं साहब कीड़ा है कीड़ा बदतमीज साहब को काटता है साहब एकदम अच्छा है। आप लीजिए ना साहब। बाजू के बंगले में क्या हुआ जानते हो तुम? हाँ, बहुत बुरा हुआ। कितनी मासूम बच्ची थी। साहब, गाड़ियाँ ले लो ना, मस्त है। है, साहब गाड़ियाँ खाएगा क्या? साहब बहुत दुख हुआ सुन। अच्छा ये बताओ। हाँ। मल्लिका को तुमने आखिरी बार कब देखा? मैंने मल्लिका को आखिरी बार चिड़ 
और किसी को देखा नहीं और किसी को नहीं देखा साहब इधर तो क्या है हम लोग गले को देखते हैं ना आदमी थोड़ी देखता है <laughs> आदमी थोड़ी देखता है क्या करता है क्या करता है क्या करता है ये लोग नुकसान कर देता है साहब समझाओ ना साहब निकल जाओ बाहर निकल जाओ साहब आप बैठिए ना चलते रहेंगे तो थक जाएंगे साहब जा रहे साहब इनका कोई कुछ नहीं है साहब सब मेरा कुछ है साहब इन मेरा कुछ है साहब मैं यहाँ का मालिक है और इतना सब गंदा पड़ा है ये लोग ये बच्चे लोग सब काम हम छोड़ के भाग गए शर्म नहीं आती है इतना सब गंदा पड़ा है साहब को कैसा लगेगा अबे हीरो तू ओ हाय कहा जा रहा है स्टूडियो मलिक है शूटिंग देखने नहीं वो स्टेशन जा रहा था क्यों घर वापस जा रहा है क्या आ, हाँ हाँ क्यों मलिका को देखने का शौक खत्म हो गया नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं अरे वैसे तुझे तेरी ये मलिका मिली या नहीं यार हाँ मिली ना जब मैं पहली बार बॉम्बे आया था ना तो इसी ऑटो वाले ने अबे हीरो भाभी जी से पहचान नहीं करवाएगा क्या भाभी जी आ, नहीं नहीं ये ये मेरी भाभी नहीं है अब ट्यूबलाइट भाभी मतलब मेरी भाभी तेरी बीवी अरे लेकिन ये मेरी बीवी नहीं है नहीं है तो बहन होगी सॉरी बहन जी सॉरी बोल सर अरे ये तो ये तो मलिका है भैया क्या बोला मलिका नहीं नहीं ये मेरा मतलब है मेरू नहीं साहब मेहरू अच्छा 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 तो गांव लेके जा रहा है माँ बाप से मिलाने हाँ हाँ लाइफ में यही होता है दोस्त खाप देखा मल्लिका का और मिल गई मेहरू नहीं साहब नहीं यानी या खाली है <laughs> पता है मैं सोच रही अरे क्या बात नहीं आपको कोई देख लेगा ना आप कुछ कह रहे थे मैं <laughs> पता है मैं सोच रही थी हा? अगर रिक्शा वाले को पता चल जाता कि रिक्शा में वाकई मल्लिका बैठी है <laughs> वो तो बेहोश हो जाता अरे वो तो क्या कोई भी बेहोश हो जाता अब अब आप मेरे सामने बैठी है और मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा की आप मेरे साथ है सच कहूँ मलिका जी मेरी जिंदगी में एक ही तमन्ना थी आपको सिर्फ एक बार देख लो सिर्फ एक बार और आज आप खुद मेरे साथ मेरे घर चल रही है मुझे तो मुझे तो ये सब सपना लग रहा है हाँ किटो सचमुच सब कुछ जैसे एक सपना ही लग रहा है कल तक कल तक तो मैं तुम्हें जानती भी नहीं थी और आज यहाँ मैं तुम्हारे साथ ये ये फिल्म की कहानी जैसे लग रही है ना हाँ बिल्कुल और फिल्म की कहानी में कैसे एक ट्विस्ट आ जाता है बस मेरी भी जिंदगी में एक ऐसे एक ट्विस्ट आ गया है और मेरी एकदम रुकी रुकी सी जिंदगी एकदम छत से चल पड़ी है <laughs> <सच मुझ?
हाथ से चल पड़ी हुई खुशी से तो सुखी मजा ले ले हर घड़ी आई छोड़ के चले गए मतलब आप इतने दिनों तक अपनी मा, अपनी मां मां के बारे में कुछ नहीं सोचा और और निकी उस इन पे क्या बीती होगी और, और कभी कभी कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे मां कितनी फिक्र से जाने भी नहीं और आज छोटी सी बात पे तुम तुम घर छोड़ के चले जाते हो अब जाने भी दीजिए ना आ गए ना वापस I am sorry, Papa. बेटा, 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 तुम्हें पता है मैंने क्या किया है? तुम्हारे, तुम्हारे सारे posters मैंने वापस लगा दिए। थी नहीं अब हो गई है मतलब वो क्या है ना जब मैं किसी फिल्म के नाइट शो में जाता था ना तो मम्मी डैडी को बोलता था कि मैं सो रहा हूं और मैं यहीं से निकल जाता था <laughs> आइए
हुआ क्या हुआ क्या हुआ गर्म पानी लाई होंगे तुम्हारे नहीं आप रहने दीजिए मैं मैं ले लूंगा नहीं नहीं इतने दिनों के बाद घर आए हो आज तुम्हारा सारा काम मैं करूंगा अरे मोम प्लीज आप रहने दीजिए मोम मेरी बात सुननी पड़े मोम प्लीज नहीं छोड़ मुझे हट मोम प्लीज ये जरा बाल्टी मुझे दीजिए मैं ना लूंगा प्लीज मोम सच यस मोम प्लीज थैंक्स फॉर आई लव यू मोम थैंक्स सो मच मोम क्या क्या मैं इस पानी से नहा सकती हूं हां क्यों नहीं Oh my God. हाँ? पर मेरे पास तो चेंज करने के लिए कपड़े ही नहीं है oh. हाँ मैं निकी के लिए आता हूँ निकी मेरी बहन ओके okay. मैं अभी आया एक मिनट okay. निशा तुझे पता है भैया आ गए अरे मैं तुझे झूठ बोलूंगी क्या तुझे यकीन नहीं आ रहा है ना तो खुद ही बात कर लेना ठीक है एक मिनट अरे रूम में हो गए और कहा हो गए एक मिनट देती हूँ बाबा देती हूँ एक मिनट लगता है भैया बाथरूम में <laughs> भैया भैया निशा का फोन है भैया फोन भैया भैया फोन है निशा का मैं हूं मैं वो निकी तुम्हारे लिए निशा का फोन आया था फिर मैंने टॉवल से हाथ कवर कर लिया और फोन ले लिया लेकिन निशा मैंने फोन बंद कर दिया अच्छा ये लो कपड़े <laughs> पुलिस भी हाथ पर हाथ रखे बैठी नहीं रहेगी मलिका फिल्म स्टार मलिका का अपहरण हुआ है दो दिन में पकड़े जाएंगे शारदा दो दिन के अंदर पकड़े जाएंगे देखना अच्छा भैया बताओ ना बॉम्बे में कौन कौन से फिल्म स्टार को देखा था अमिताभ बच्चन शाहरुख सलमान गोविंदा और विनय आनंद विनय आनंद विनय आनंद नहीं विजय आनंद नहीं नहीं पापा विनय आनंद वो गोविंदा का भांजा है ना गोविंदा का भांजा हाँ वही नाम सुना है कौन है ये क्या मालूम नया है अच्छा भैया और किस किस को देखा रेखा को देखा <laughs> पानी लीजिए रेखा का नाम सुनते हालांकि नीचे ऐसी खाना भी नहीं उतरता है मेरे गले में थोड़ा खाना अटक गया था इसलिए वैसे कैसी लगती है अब रेखा लो किट्टू बता दो इनको कैसी लगती है रेखा अरे भाई मैं फिल्म के बारे में पूछ रहा था उसका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं पूछ रहा था वो फिल्म में कैसे लगती जाने दो जाने दो रेखा का नाम सुनते है अभी भी मुझे आके खड़ी हो जाती है क्या बात करती हूँ शारदा बच्चों के सामने पापा बहुत सुंदर लगती है वो तुमको बताओ इन्होंने कॉलेज में क्या किया क्या 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 रेखा को अपने खुद से खत लिखा था क्या बात करती हो जवाब आया था तू अपना खाना खा <laughs> कौन से नहीं लेकिन एक दो तो बार लिखा तो था <laughs> <laughs> मलिका मलिका सॉरी थोड़ा लेट हो गया मम्मी खाने में हमेशा थोड़ा ज्यादा ही स्वीट डाल देती है शायद आपको पसंद आए तुम कितने किस्मत वाले हो केटू क्या तुम लोग जब खाना खा रहे थे ना तब मैं ऐसे चुपके से तुम सबको देख रही थी पता है मुझे तो पता ही नहीं था कि कि परिवार ऐसा होता है ऐसा लगा कि काश मेरा भी ऐसा एक परिवार होता और आज जब तुम्हारी माँ को देखा तो अपनी मम्मी की इतनी याद आई मुझे और फिर तुम्हारी बहन मुझे पता नहीं था कि ऐसे पल भी होते हैं अपनी फैमिली के साथ इतने मीठे इतने प्यार भरे पल बहुत अच्छा लगा आज आज कितने दिनों के बाद ऐसा लगा कि मुझे फिर से कोई मिल गया जिसे मैं अपना कह सकू एनी वे राइस लाओ राइस इतना बहुत हो गया मेरे लिए <laughs> ये लीजिए रात को सर्दी लगे तो ओढ़ लेना मुझे पता है कि तू ऐसी बात नहीं है कि मैं पहली बार सो रही हूँ <laughs> क्या कर रहे हो 
सब ठीक है तुझे सुनो जी तुम कहाँ सोगे मैं तो यहाँ सो जाऊंगा यहाँ नीचे जमीन पर अरे नहीं नहीं मैं तो इस बेड की बात कर रहा था यहाँ तो सब अरेंजमेंट है आपको कुछ और चाहिए <laughs> और कुछ नहीं चाहिए मुझे पर एक काम कर सकते हो जी अब तुम सो जाओ गुड नाइट गुड नाइट दिनों के बाद ऐसा लगा कि मुझे फिर से कोई मिल गया जिसे मैं अपना कह सकूं। इसका मतलब ये तो नहीं कहीं वो भी मुझसे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता लेकिन लेकिन उसका मतलब तो यही है कहीं कहीं ऐसा ना हो कि वो अकेली रही है इसलिए बस साथ की बात कर रही है पर पर ऐसे ही थोड़ी ना कहेगी कुछ तो होगा उसके मन में शायद शायद वो वो मुझसे प्यार करने लगी है नहीं नहीं प्यार और मुझसे अरे यार वो, वो मलिका है मलिका और मैं सिर्फ किट्टू काश काश कभी तो वो दिन आएगा जब वो भी मुझसे उतना ही प्यार करेगी जितना मैं उससे करता हूँ
कौन कौन मुझे बता के नहीं गए मुझे अरे अरे निशा मैं बोलने वाला था मैं तुम्हें फोन भी किया निशा अरे अपने आपको समझते क्या हो अरे लेकिन निशा मेरी बात तो सुनो मेरी मैं तुम्हें सब कुछ सब कुछ बोल दूंगा मेरी बात तो सुनो मेरे क्या हुआ क्या हुआ मुझे बता बगैर चले गए पूछते हो क्या अरे अच्छा अच्छा सुन मारो मत मेरी बात सुनो एक एक सेकंड ये लाओ ये लाओ एक सेकंड अरे अरे एक सेकंड अरे बाप रे अच्छा अच्छा मेरी बात सुनो एक सेकंड एक सेकंड मेरी बात सुनो मैं मैं इसे 2 मिनट हूं मैं अभी मुंह हाथ धो लूं नो अभी तो उठाओ भाई सिर्फ एक सेकंड प्लीज फिनिश अप प्लीज 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 ओके बाय मालिका ये निशा है हाँ यही निशा है मेरी बेस्ट फ्रेंड पागल है थोड़ी लेकिन अच्छा मलिका सुनो मैं अभी आता हूँ दो मिनट में निशा से दो चार बातें करके आता हूँ okay. नहीं तो वो कुछ गड़बड़ कर देगी ओके okay. तुम्हारा भाई बुद्धू है या पागल पता नहीं क्या करता रहता है निशा क्या एक बात पूछ लो पूछ एक सुई कुएं के अंदर गिर गई क्या बोलेगी तो वापस आ जाएगी क्या क्या बोलेगी तो वापस आ जाएगी क्या बोल रही है तू क्या बोल रही है बोलेगी तो वापस आ जाएगी देख निकी निकी देख बोलेगी तो वापस आ जाएगी अरे अरे बोलेगी तो अरे ये क्या कर रही हो तुम दोनों ये कोई कूदने की जगह है चलो नीचे आओ सिली गर्ल्स तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है आज जा रही थी अंकल तो जाओ कमाल शारदा जी शारदा मैं बाहर जा रहा हूँ निकी निकी क्या हुआ भैया मैं वो फोन लेने आई थी फोन फोन हाँ मैं ले आता फोन किटू बेटा हाँ इधर आओ किटू जी पापा आज टीचर्स एसोसिएशन की मीटिंग है आज तुम्हारे प्रिंसिपल भी आने वाले हैं तुम्हारा अटेंडेंस तो मेरी बात सुनो निकी मुझे मुझे सिर्फ एक मौका दो मैं तुम्हें सब कुछ बोल दूंगा प्लीज निकी प्लीज मेरी बात सुनो मैं सब समझाता हूँ सिर्फ सिर्फ दो मिनट मैं तुम्हें सब कुछ बोल दूंगा प्लीज तुम तुम समझ रहे निकी तुम समझ कि, कि मैं क्या बोल रहा हूँ निकी ये मल्लिका ही है ना भैया देखो निकी देखो मलिका मुंबई में मलिका का एक मामा है जो इसके साथ रहता है और हाय मोम मोम क्या तुम्हारे बेटे ने कभी किसी का दिल दुखाया मोम नहीं तो या फिर मैंने कभी कोई गलत काम किया है मोम नहीं बेटा ऐसा क्यों पूछती हो वो क्या है ना मोम तूने वो पेपर में मलिका के बारे में तो पढ़ा होगा कि उसका किडनैप वगैरह हुआ है हाँ। क्या है ना मोम असल में मलिका का किडनैप नहीं हुआ है मोम नहीं हुआ नहीं लेकिन तुमको ये सब कैसे मालूम 
वो क्या है ना माम वो मलिका क्या माम मलिका मेरे पास है माम पोस्टर नहीं माम मैं पोस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मलिका बाहर आओ मोम मोम ये है मलिका मलिका मेरी माँ नमस्ते तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते तुम्हारे पापा को इस बात की जरा भी भनक लग जाएगी ना तो वो ना तुम्हारी सुनेंगी ना मेरी सुनेंगी सीधे पुलिस में चले जाएंगे मैं जानता हूँ ले, लेकिन मैं क्या करता अगर अगर मैं मलिका को बॉम्बे में छुड़ाता तो उसका मामा उसको मार डालता मोम और ये नहीं कि मैं उसे जबरदस्त यहाँ ले आया हूँ वो अपनी मर्जी से यहाँ आई है भैया सही कह रहे हैं लेकिन तुम्हारे पापा को क्या जवाब दो मोम आप पापा की फिक्र मत कीजिए हम पापा को संभाल लेंगे प्लीज मोम ये रहेगी कहा मेरे रूम में हाँ हम सब इतने दिन साथ रहेंगे तुम्हारे पापा को जरा भी खबर नहीं होगी इस बात की मॉम हम सब संभालेंगे मैं उन्हें की है ना प्लीज हाँ, मॉम सिर्फ एक बार आप हाँ कह दो प्लीज मॉम प्लीज मॉम मैं तुम्हारे पापा को झूठ नहीं बोल सकती मम्मी प्लीज मॉम मेरे लिए भी नहीं तुम तो जानते हो ना मॉम मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा ना मॉम आखिर ये मलिका की जिंदगी का सवाल है मॉम नहीं किटू शायद तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही है उन सारे हालात में जब मैं किटू के साथ भाग के आई थी ना तो मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि मेरी वजह से आप सब लोगों को इतनी तकलीफ हो सकती है और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती मैं, मैं कि, किटू तुम मुझे वापस छोड़ दो चलो नहीं रहो हम देख लेंगे आके क्या कर रहे हैं एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है अब क्या है ओ, वो आप एक केक बना सकते हो केक हाँ क्योंकि कल 21 दिसंबर है ना तो तो हर साल 21 दिसंबर पर मैं क्या करता हूँ क्या करते हो मल्लिका का बर्थडे सेलिब्रेट करता है है ना <laughs> मैंने उसके सर पर फ्लावर आवाज मारा और वो सीधे जमीन पर गिरकर बेहोश फिर हम दोनों वहां से भागे ट्रेन पकड़ी और इस तरह मैं उसे यहाँ ले आया ये जो पागलपन की भी एक हद होती है और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो क्रेजी व्हाट लेकिन निशा मैं क्या करता उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे उसे यहाँ लाना पड़ा लेकिन और... भैया मलिका यहाँ कब तक रहेगी कब तक कहीं उसे यहाँ हमेशा रखने का इरादा तो नहीं है ना भैया काश ऐसा हो सकता नहीं कि पता है मैं उसे कितना प्यार करता हूँ प्यार हाँ प्यार तुम लोग तो जानते हो जब से मैंने पहली बार उसकी फिल्म हसीन देखी ना मैं तो उसके पीछे पागल हो गया लेकिन मलिका तो एक ख्वाब है जो ख्वाब ही रहेगा एक ना एक तो वो जाने ही वाली है पर मैं उसकी तस्वीर के साथ हमेशा प्यार करता रहूंगा प्यार हा? 
क्या बात है और ये वाली नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं ये लोग तो हम लोग तो ऐसे ही भैया तो बस ऐसे ही प्यार की बातें कर रहे हैं ना भैया मैं कहता हूं तुम लोग बातों में मत आओ ये लोग तो मजाक कर रहे हैं मजाक कर रहे हैं ना अच्छा मजाक क्या कहते हैं प्यार के बारे में प्यार एक ख्वाब है कभी हकीकत नहीं बन सकता वगैरह वगैरह भूल गए भूल गए अच्छा मलिका जी आप भी कुछ बताइए प्यार के बारे में हां मलिका तुम बताओ ना हां मैं हां मुझे प्यार के बारे में कुछ नहीं मालूम अरे आपने इतनी सारी रोमांटिक फिल्में की हैं कुछ तो पता होगा आपको हाँ की तो है लेकिन वो सब तो झूठ मूठ का होता है जो भी हमें बोलने के लिए करने के लिए कहा जाता है हम बस वैसा ही करते हैं मुझे कुछ नहीं पता ओके ओके निकी तुम बताओ हाँ तुम बताओ ना मैं? बहुत बोल रही थी ना बताओ बताओ हाँ हाँ तो मैं बोलती तो मुझे बोलना भी आता है प्यार प्यार में है ना प्यार में रोज मिलने का दिल करता है रोज फोन करने का दिल करता है और कोई बहुत खास लगने लगता है हम आइसक्रीम खाते तो कैसा लगता है बस कुछ ऐसा ही फील होता है okay, <laughs> और जिंदगी को एक नया मतलब मिल जाता है दीवानों के जैसा कोई तो बता दे हुआ क्या है क्या यही वो प्यार है ये जो मुझे हो गया फिर सोचता हूँ समा कैसा जादू जगाता है अगर मस्त हूँ मैं तो मस्ती ये क्या है मेरे साथ ये सिलसिला क्या है क्या यही वो प्यार है ये जो मुझे हो गया। सुना था देखा न था समझा न था जाना न था प्यार है ये जो मुझे हो गया ला 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 
अरे वाह सब नाच रहे हो गा रहे हो किस खुशी में हमें भी बताओ वो खुश नहीं पापा हम लोग बहुत खुश थे ना तो नाच गाना इकट्ठे होकर ये 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 तो अंकल ये ये मेरे दोस्त है प्रिया स्मिता 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 हेलो बेटा हेलो ओ स्मिता बाय अंकल स्मिता चलते 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 बाय अंकल ओके बाय 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 <laughs> ये वही जो प्यार है वो हमें भी हो गया बचाता रहा वो अच्छे नाइस आई लव हिम सो मच चल जाता तो हम लोग तो मर गए होते हाँ हेलो आने की क्या कब क्या हुआ मैं भी आ रहा हूँ क्या हुआ पापा को पुलिस पकड़ कर ले गई झूठ बोलने की कोशिश मत करो मेरे पास पक्की खबर है कि फिल्म स्टार मालिका तुम्हारे घर में देखी गई थी फिल्म स्टार मालिका एसीपी साहब आप पागल तो नहीं हो गए मेरे घर में फिल्म स्टार मालिका कैसे आएगी देखो बनने की कोशिश मत करो सीधी तरह बता दो कि मालिका कहां है एसीपी साहब आपको गलत फहमी हुई है ना तो मेरे घर में कोई मलिका है और ना ही मैंने उसे अगवा किया है लगता है यह सीधी तरह नहीं मानेगा टेढ़ी उंगली से घी निकालना ही पड़ेगा क्या देखिए देखिए एसीपी साहब आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ आप यही है किट्टू कौन किट्टू इनका बेटा अच्छा तो तू है किट्टू जी बच्चे बता तूने मल्लिका को कहा छुपाया है मल्लिका कौन मलिका अब सीधी तरह से बताओ कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे घर में कोई मलिका फिल्म स्टार नहीं है और और मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता तू बता मेरी मलिका कहा है बता मेरी मलिका कहा है तेरे घर निकाल दूँगा थोड़ा खबरदार अगर मेरे बेटे में हाथ उठाया अच्छा तो तू ही है इसका बाप तुझे भी दो झापड़ बनने चाहिए ऐसी ना रहा खोलात पैदा करने के लिए अब राज वैसे बात की मेरे पापा से समझा मुझे उंगली दिखाता है मुझे उंगली दिखाता है मेरे बेटे का बाप है अगले दिन क्या है अगले दिन क्या है छोड़ दे अगले दिन क्या है 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 चलो तुम जाओ से बाहर लेकिन इसे छोड़ना नहीं मैं जानता हूँ मलिक का कहाँ है मैं सब जानता हूँ मुझे मेरा काम कर दो चलो निकलो यहाँ से चलो बैठो तुम बैठो बैठो
ठोकरे मुझे सीधी तरह बता दे कि मल्लिका कहाँ है वरना इतना मारूंगा कि तुझे तेरी नानी याद आ जाएगी सर, सर, सर मैं मैं सच कह रहा सर मुझे मल्लिका के बारे में कुछ नहीं पता प्लीज बिलीव नहीं सर मम्मी ये लोग भैया को मार तो नहीं रहे ना मारेंगे क्यों वो लोग तो सिर्फ पूछताछ करेंगी ना मम्मी मैंने सुना है कि पूछताछ करने के वक्त ये लोग मारते भी हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता तो फिर भैया अब तक आए क्यों नहीं मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है नहीं नहीं देखो डरने की कोई बात नहीं है सब ठीक हो जाएगा डरो नहीं सब ठीक हो जाएगा चुप रहो चुप सब ठीक हो जाएगा चुप हो जाएगा बस बस होना बस कुछ नहीं होगा उसे कुछ नहीं होगा चुप रहो चुप आपके कमरे में बैठाया है भगवान तूने मरी सुन ली मेरी बच्ची मुझे लौटा दी तो ठीक तो है ना मल्लिका तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना उस लड़की ने मुझे बहुत जोर से मारा था नहीं तो मैं तुझे बचा लेते उस लड़के का मार मार के भूसा बना दो अपनी टांगों पर चल लेना पाए जिंदगी भर मैं खुद आई जी से बात करूंगा उस लड़के को इतना मोनो मोनो दरअसल दरअसल की तू बिल्कुल निर्दोष है असली कसूरवार मेरे मामा जी है ये, ये क्या कह रही है <laughs> वो में तो है घर चल फिर तो जब बताता हूं मैं मिस्टर पोलूराम अब आप चुप रहिए मलिका जी मैं कुछ समझा नहीं एसीपी साहब मैं आपको सब कुछ बता देना चाहती हूँ एसीपी साहब मैं इनसे बचने के लिए उसके साथ भाग गई थी इनसे बचने के लिए उस लड़के ने मेरी मदद की है उसने मेरी बहुत मदद की है उसे छोड़ दीजिए आप प्लीज छोड़ दीजिए वो बिल्कुल निर्दोष है आप लोग जा सकते हैं बोलो राम आज के बाद अगर मल्लिका के इर्द गिर्द सैतीस मील के दायरे तक भी कहीं नजर आया ना तो इतना मारूंगा इतना मारूंगा कि स्ट्रेचर की बजाय तुझे तस्ले में लेकर जाना पड़ेगा <laughs> मलिका मलिका मुबारक हो गए तुम तुम तो सही में हीरो निकले वैसे मलिका ने जाते वक्त तुम्हें थैंक यू कहने को कहा है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि तुमने उसके लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए वो तुम्हारे शुक्रगुजार है सच कह रहा हूं मुझे भूख नहीं है मैं यहीं पर ठीक हूं हम जानते 
क्या पर क्या बीत रही है मगर ऐसे चुप बैठने से क्या होगा तुम्हें तुम्हें क्या करने की हाँ? क्या उम्मीद करते हो तुम उसे क्या उम्मीद करते हो हाँ? हम सब जानते हो और तुम भी जानते हो कि एक ने एक दिन उसे जाना ही था उसका काम हो गया कि टू उसका काम हो गया और वो चली गई मैं ये जानता हूँ निशा लेकिन बिना बताए वो ऐसे चली गई ये, ये मेरी समझ में नहीं आता भैया भैया आप क्यों नहीं समझ रहे ये सारे बड़े लोग ऐसे ही होते हैं ये बड़ा पन छोड़ा पन का, का क्या लेना देना नहीं की ये मेरी समझ में नहीं आता लेकिन उनके समझ में आता है ना देखो तुम लोग उसके बारे में जो भी समझो लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ ओके और मैं उसे सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूँ ताकि मैं उसे पूछ सकूं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया ओके सिर्फ एक बार करेक्ट वेरी नाइस राकेश जल्दी आया सर ये लीजिए सर ये वो तीसरा है 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 ना नो सर वो क्लाइमेक्स वाला था अरे हाय कैसे हैं आप लोग कब आए बस अभी आए बैठिए ना किशोर चेस लाना जल्दी क्या लेंगे आप जी कुछ नहीं चाय कॉफी या कुछ ठंडा मंगाओ जी नहीं अरे कुछ तो लो कुछ नहीं अच्छा ठीक है राकेश अगला सीन लाना दिस इज़ द सीन आप को को छोड़कर वापस आ गए ये फील्स गिल्टी और आपको तुम तक ढूंढते यहाँ तक पहुँच गया आपको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है बार बार फोन करता है और फाइनली आप रिंग बचती है यू टेक द कॉल विदाउट मीन के जैसे ही आप उसकी आवाज़ सुनती है बिफोर यू कुछ एनी थिंग फोन गेट्स दिस कनेक्टेड आप ऊपर देखते हैं विलन खड़ा सीन एंड जमा और कितने दिन रहने का प्रोग्राम है जी आज चले जाएंगे अच्छा मल्लिका जी स्लाइड चेंज तुम हीरो के घर से वापस आ गए वो तुम्हें फोन करता है एंड यू फर्मली रिप्लाइंग बैक ओके तुम सीन पढ़ लो ओके शॉर्ट रेट जाना है ऐसी बात है तो फिर ठीक है चलो मैं बाहर तक छोड़ने आती हूँ बाय निकी निशा तुम्हारी और किटू की शादी पर मुझे जरूर बुलाना बाय किटू मलिका जी उस तरफ मेघा प्रूम मुझे जाना है मलिका 
जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि तुम रो क्यों रही हो मैं तुम्हें जाना नहीं दूंगा प्लीज मेरा हाथ छोड़ो मैं नहीं छोड़ूंगा कि तुम मेरा हाथ छोड़ो चले जाओ यहाँ से लेकिन लेकिन मैंने किया क्या मलिका तुम तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो मेरा मेरा कसूर क्या है तुम्हारा कोई कसूर नहीं है किटू किसी का भी कोई कसूर नहीं है सारा कसूर मेरा है सोचती हूँ ये सब कुछ हमेशा मेरे साथ क्यों होता है पता है किटू बचपन में मेरी माँ गुजर गई उसके बाद से आज तक सिर्फ काम करती आ रही हूँ मैं अपने मामा जी उनका परिवार बस सब कुछ सहती आ रही हूँ और, और फिर अचानक अचानक एक दिन तुम मिल गए कि तू जिंदगी का जैसे मतलब ही बदल गया माँ के गुजर जाने के बाद पहली बार अपने आप को इतना आजाद इतना खुश महसूस कर रही थी मैं और फिर न जाने का मैं तुमसे प्यार करने लगी कि तू फिर वहां भी पता चला कि कि तुम तो पहले ही किसी और के हो हाँ, और और निशा बहुत अच्छी लड़की है तुमसे बहुत प्यार भी करती है और मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहती मैं तो मैं तो बस यही सोच रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है हमेशा मेरे साथ क्यों <laughs> कि तू आज के बाद तुम मुझसे कभी मत मिलने आना मुझसे कभी मत मिलने आना कि तू क्योंकि क्योंकि मैं नहीं सह पाऊंगी <laughs> मैं नहीं सह पाऊंगी कि तू मैं नहीं सह पाऊंगी <laughs> निशा मलिका से तुमने कुछ कहा क्या यही कि तुम मुझसे प्यार करती हो हाँ। तुम पागल हो गई हो क्या पागल क्या मतलब कि तू निशा मलिका ने तुम्हारी सारी बातों को सच मान लिया आ, मैं समझ नहीं रही तू क्या? क्या नहीं समझे मलिका समझ कि तुम मुझसे प्यार करती हो लेकिन सच है ना कि तू मजाक बंद करो निशा तुम लोग तो जानते हो कि मैं मलिका से कितना प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है लेकिन हमें सच कह रहा वो भी मुझसे प्यार करती है उसी ने मुझे बताया और मेरे सपने में मैं नहीं सोचता था कि वो मुझसे प्यार कर सकती है वो मेरी हो सकती है और इसकी एक बेवकूफी की वजह से सब गड़बड़ हो गया मलिका ये समझती कि मैं और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम लोग दोनों शादी करने वाले हैं और वो इसलिए बीच में नहीं आना चाहती और मैं उसे कैसे यकीन दिला उसे कैसे समझाऊँ की मैं और निशा सिर्फ दोस्त है और मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूँ निशा से नहीं वो मेरी बात कभी यकीन नहीं करेंगे निकी अब मैं क्या करूँ निशा मलिका मलिका तुम्हें गलत तनी हुई है मैं जानती हूं मैंने कहा था कि मैं किटू से प्यार करती हूं हाँ मलिका मैं किटू से प्यार करती हूं लेकिन मलिका सिर्फ एक दोस्त की तरह किटू और मैं बचपन के दोस्त हैं इस नाते हम एक दूसरे को प्यार करते हैं लेकिन जिस तरह का प्यार तुम समझती हो चौबीस घंटे किटू सिर्फ मलिका 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 करता रहता है अरे कौन पागल लड़की है जो इससे प्यार करेगी हाँ कि तू आपसे बहुत प्यार करता है आपको बहुत चाहता है मैं उसकी दोस्त हूँ मेरे सिवा शायद और कोई नहीं जानता और जबकि मैं जानती हूँ तो तो मैं उसे कैसे प्यार करूंगी हाँ कि तू सिर्फ तुम्हारा है मलिका सिर्फ तुम्हारा <laughs> मानी फिल्म स्टार मलिका की शादी पुणे के कॉलेज स्टूडेंट कृष्णकांत के साथ होने वाली है यह खबर सुनकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल गई है कृष्णकांत ना कोई करोड़पति है ना ही किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है वो सिर्फ उनके एक बहुत बड़े फैन हैं मैं देव नायर जी न्यूज की ओर से भारतीय प्रतिनिधि मंडल की अगवाई संस्कृति सचिव श्री आर बी अयर कर रहे हैं
ऐसे क्या देख रही हो रोशन ओके यार दोनों पक्ष दोस्ताना बताने के लिए सहमति का रास्ता तलाश करेंगे संस्कृति ऐसी जुड़े लोगों के आसान आवाजाही के लिए अब मैं जानती हूँ कि कि तुम मुझसे ये पूछोगे कि ऐसा मैंने क्यों किया निकी हर इंसान का एक एक सपना होता है एक मंजिल होती है जिसे वो पाना चाहता है और किटू की मंजिल हमेशा ही मलिका रही है वो हमेशा से ही मलिका को चाहता था हम ही पागल थे जो कभी इसे सीरियसली नहीं लिया बस हंसी मजाक में उड़ा देते थे और कोई लड़की होती तो शायद ना कुछ करती आई वुड गिवन अप सो इजीली यू नो लेकिन निकी मलिका के साथ कैसे कंपीट कर सकती हूँ यानी तू आज लव एम ओके कुछ याद नहीं उसके सिवा कोई बात नहीं उन जुल्फों की छाओ में उन गहरी निकाहों में उन कातिल लताओ में हुआ 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 मैं मस्त हे मस्त हे मस्त मैं मस्त उसके सिवा मैं क्या कहूँ हर लम्हा में मस्त हूँ वो दौड़े है नस नस में वो दौड़े है रग रग में अब कुछ ना मेरे बस में हुआ 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 मैं मस्त मैं मस्त ए मस्त मैं मस्त उसके सिवा कुछ याद नहीं Wow.